He's in a dog fight. Listen, this is all about one guy, and that's Korea. Let me tell you something. That guy was kicking ass out there. Uh, uh, Kung Wan Kong making his uh, pro debut here in the 212. He was huge yes, absolutely. in that big class. Arms big, big arms, big chest, uh, full muscle bellies. Um, he looks like he's 15 pounds bigger than anybody else out yeah, there. And he had calves to go along with that physique. A, a former Arnold Classic yeah. amateur champion. I don't think any of the other guys saw this guy coming. I mean, look at yeah. uh, Sammy came from Bahrain. Yeah. This guy comes from Seoul, Korea. Um, those two guys right now, I think, are neck and neck, and, and yeah. I, I'm, I'm leaning towards Kung. Uh, I, I don't think there's any question there. I mean, Sammy looks good, but this guy just looks better. He's bigger, he's rounder, he's better. I don't see any any reason why he doesn't win. So I mean, that's going to be. I think that's a one-two. I don't right. think there's any question. Yeah. And it... 안녕하세요. 트레인 포이딩의 트포입니다. 여러분이 방금 보신 영상은 강경원 선수의 데뷔전이었던 달라스 프로에서 밥 치크릴로와 쇼 레이가 강경원 선수에 대해서 이야기를 하는 내용입니다. 강경원 선수는 2014년도 아놀드 클래식 오하이오 아마추어에서 프로가 됩니다. 그리고 아놀드 클래식 오하이오는 미스터 USA와 더불어서 미국에서 가장 인정하고 있는 아마추어에서 프로로 전향될 수 있는 쇼입니다. 대한민국에서는 더 이상 이룰 것이 없었던 보디빌딩계의 레전드였지만 강경원 선수의 등장은 미국 보디빌딩 팬들을 설레게 하였습니다. 그리고 그가 마이너스 96kg 212 체급의 챔피언인 플렉스 루이스의 대항마가 될수 있을 거라 믿었죠. 여러분이 보고 있는 지금 이 사진 역시 저트포이가 만든 것이 아니라 미국 보디빌딩 팬들이 만들어낸 사진입니다. 전세계 바디빌딩 팬들에게 많은 기대와 사랑을 한몸에 받은 강경호 선수는 한 해가 지나고 나서야 프로 데뷔전을 치르게 됩니다. 아놀드 클래식 오하이오 아마추어 보디빌딩에서 오버럴을 기록했을 때보다 더욱더 커진 사이즈와 훌륭한 다이어트 레벨을 가져온 강경호 선수는 무대를 장악하였습니다. 앞선 인터뷰에서 확인했다시피 강경호 선수는 170cm 이상의 키로 212 체급에선 다소 큰 키에 속하지만 같이 무대에선 212 체급 선수들보다 더욱더 커 보였습니다. 작은 규모의 프로쇼가 아닌 달라스 프로에서의 우승은 강경원 선수의 가능성을 보여주는 프로쇼였습니다. 즉 미스터 USA의 버금가는 권위를 가진 아놀드 클래식 오하이오 아마추어에서 프로 전향을 이루고 2015년도 프로 데뷔전 첫 경기 만에 프로쇼에서 우승을 한 것입니다. 대한민국 보디빌더가 IFBB 프로단체에서 보디빌딩 부문 프로쇼 우승을 한 것은 최초의 일이었고 현재까지도 어떠한 바디빌더들도 해내지 못한 일입니다. 시합이 끝나고 영어에 능숙하지 않았던 시절의 강경원 선수임에도 불구하고 쇼 레이와 밥 치크릴러가 인터뷰를 신청해 왔습니다. 그리고 그 인터뷰에서는 당시의 최강자였던 플렉스 루이스와 호세 레이몬드를 충분히 이길 가능성이 있다는 내용도 포함되었습니다. 그리고 2016년 3월 강경원 선수는 본인이 프로카드를 획득했던 아놀드 클래식 오하이오에 출전합니다. 수많은 212 체급 강자들이 출전했던 아놀드 클래식 오하이오 2016년도에 강경원 선수는 5위를 기록합니다. 2014년도 가장 명망 높은 대회에서 프로 전향을 이루고 그 다음해인 2015년도 프로 데뷔전에서 우승을 한 강경원 선수가 받은 보디빌딩 팬들로부터의 관심은 대단했습니다. 한때 플렉스 루이스의 대항마로 꼽혔던 대한민국 보디빌더 강경원 선수가 자랑스러운 하루입니다. 트레인포이링의 특보였습니다. 영상이 재밌으셨다면 구독과 함께 많은 사람들이 볼수 있도록 공유해주신다면 감사하겠습니다.